Okay, good afternoon po sa lahat. Ayan po, as promised po last time na magkakaroon po tayo ng Kaiser Orientation. Ayan po, so ito na po yun. So pakilala po ulit ako, ay Mary Ann Sanchez Rigulto. Isa po ako sa mga IMG Financial Educator and one of the Executive Marketing Director. I'm a licensed of Associate uh, Financial Planner under Registered Financial Planner in the Philippines. And uh, I joined IMG, I joined this mission last 2015 pa. So magpa five years ko na na ginagawa ang mission po na ito ng pagtuturo sa mga tao about financial education. And uh, before po ako ng IMG, I'm a former employee of Toshiba Philippines uh, for almost 20 years. Um, kung gusto nyo po akong mas uh, makilala pa, these are my social media accounts, my email address, pwede nyo po akong kontakin po sa Facebook, sa messenger account ko po, sa uh, Facebook page ko po. Ito po yung Ipon Tips. Kung kayo po ay aking follower, maraming maraming salamat po and also sa aking YouTube account. At yan naman po yung aking mga uh, cellphone numbers. Okay, um, apat na bagay na pinaniniwalaan ko po sa buhay is to learn, to earn, to share, and to enjoy. So, this Kaiser Orientation, we will focus on learning and then sharing. Okay po, sana po kayo ay maraming matutunan sa aking um, video presentation po na ito. So, review muna po tayo. Ang IMG mentioned po ay merong global campaign for financial literacy. So, ang ating target po is to have... Uh, 10 million financially educated families by 2025 because uh, we believe or ang IMG naniniwala po na knowledge is power and IMG is determined to provide 10 million people um, or all over the world with a financial education that empowers us to have a better future. Okay, so since IMG is a financial uh, services, ito po yung ating kinikator the healthcare. Um, life insurance, investments, real estate, um, general insurances, and then estate preservation with this, um, um, yung mga company partners po natin sa ating mission. So yan, familiar naman po siguro kayo, marami po dyan, sila po yung mga big tycons po sa Pilipinas. And on this orientation, we will focus on healthcare. Ito po yung Kaiser. Okay? So this Kaiser orientation po, we have uh, four um, videos. So, Four parts po ito na kung saan uh, mas maganda pong himay-himayin po natin magkakahiwalay na videos kung saan um, panuorin po natin mula part 1 to part 4 para mas maintindihan po natin. So, let's uh, dito po sa part 1, bakit kailangan natin ng long-term healthcare? Part 2 po is sino si Kaiser? Part 3 po is Kaiser Benefits? And uh, part 4 po nito is the FAQs or yung Frequently Asked Questions. Okay, sa part 1, bakit nga ba natin kailangan ng long-term healthcare? Okay, so sabi po dito sa SSBYF book, sa pagbibuild po ng ating financial foundation, kailangan po dapat solid po. And then, um, Ang basic foundation po of building wealth is the healthcare. Okay? So, bakit nga ba kailangan ko or natin po ng uh, Kaiser Long-Term Healthcare? Ano ba ang masakit na realidad ng buhay or reality po ng buhay natin sa ngayon? Sabi nga po sa buhay, ito po yung naniniglect po natin, the most uh, neglected need. Ang buhay po mayroong dalawang uh, nahahati po sa dalawa. Uh, pagkatapos natin gumraduate, Ito po yung ages 10, 21 to 60 years old then the ages 61 and beyond. Sabi nga, ayan po yung sa ages 21 to 60, the uh, employment or the productive years. And then the ages 61 and beyond, the retirement years. So, ayan po na hati po siya sa dalawa. So, after po natin graduate tayo po ay mag tatrabaho. Sabi nga po, work, work, work. And then, tayo ay kumikita na sa ating pagtatrabaho. That's the time na pumapasok tayo dun sa I want to enjoy my life. Sabi nga po, the YOLO life. And then, after that, papasok po tayo sa mas malaking responsibility na ng buhay. Ayan po, the marriage life. The married life. And then, after that, magkakaroon na naman anak. Mas malaking mga responsibilities buko dun sa mga bayarin natin. Papasok na po yung magpapaaral na tayo ng mga anak. Karamihan po ang realization nasa part po na to. Okay? Realization na pagdating po dito, ayan na po siya. Nasa senior years na pala. At pag nasa senior years na, syempre po, doon na po lalabas yung mga sakit at can't afford na po natin. Why? Sometimes yung mga sa uh, pag-i-enjoy natin sa buhay at pagpasok sa malalaking responsibilities, ito po yung nangyayari. 
sinasabi po ng mga retirees po natin sa ngayon, nakalimutan ko po yung sarili ko. At good thing po this uh, Kaiser orientation, ito po yung magre-remind sa atin kung tayo man ngayon ay nasa millennial years or nasa uh, edad po na kaya pa nating humabol. Let's prepare for our golden years. Okay, so ito yung mga kailangan po nating tandaan. Bakit nga ba kailangan natin ng long-term health care? Sabi po dito, kung ikaw ay empleyado ngayon, very good ka. Hindi mo madadala ang HM health, uh, HMO or healthcare na meron ka ngayon kapag ikaw ay nag-retire or yung nag-resign. So, yun yung medyo malungkot na part, di ba? So, pansin niyo po, ito yung mga healthcare providers dito po sa Pilipinas. Pamilyar ka ba sa mga yan? or nandiyan yung healthcare um, HMO mo sa ngayon na ikaw ay isang empleyado. So sabi nga po, uh, ito yung company HMO mo, when you retire or resign, it's a bye-bye. ba diba? Hindi mo po yun madadala. Like ako po, nag-work ako for almost 20 years, even my ID, isusurrender mo yan. Kasi po, lahat ng mga benefits na meron ka ngayon, you cannot bring... Uh, once na ikaw po ay umalis sa isang kumpanya. Okay. At alam ba natin na wala naman talagang traditional healthcare companies na nagko-cover po sa age 61 pataas. Sabi nga po dyan, kapag ikaw ay uh, bata pa, yes, uh, mabilis kang ma-approve, syempre po. Kasi wala pa namang uh, bibihira po ang nagkakasakit na tao kapag tayo po ay bata pa at ang mga sakit po pumapasok kapag matanda na po tayo kaya hindi na po ina-accept ng mga HMO companies po. Okay? So, at ang halaga ng pagpapagamot or hospitalization po sa Pilipinas at kahit sa ibang bansa, ang halaga po nito ay nagdodoble pati po yung mga gamot. Nagdodoble po yan kada lima hanggang pitong taon. So, sabi nga po dito, surveys forecasts 13.1% medical inflation in the Philippines in 2018. Ito po yung masakit na katotohanan but wala po tayong magagawa but to prepare for our uh, future, di ba? Yung mga senaryo po natin sa buhay. Sabi nga po, sa buhay po maraming uncertainties. So yan, presyo po ng gamot, nagdodobli po yan. Yung inflation po, ayan po o drug prices up to um Four times inflation rate. Hindi po siya pababa kung hindi po ito po ay pataas. Okay, so sabi nga po marami ang namamatay, hindi dahil sa walang gamot, walang doktor, walang ospital. Ito po ay sa kawalan ng pera. Ito po, katulad po nito, ito ay makikita po natin sa mga ibang bansa. Kung saan po sila nakatayo or saan po sila nakapwesto, doon na din po sila abuti ng kamatayan dahil wala po silang um, pangpagamot. Ito po mostly mga nasa Africa areas, 'di ba? Nakakaawang tingnan, nakakaawa pong panuorin. And the same, as usual po dito sa Pilipinas, may mga senaryo po tayong ganito. Ito yung mga masasakit na katotohanan. Yung iba hindi na umaabot ng ospital or umabot ka man ng ospital, ito yung senaryo mo. Yung tipong nasa nasa isang uh, bed, nasa ward ka, pero hindi mo sarili yung Uh, isang kama kung hindi marami, 'di ba po? Ayun yung kung familiar po kayo, nakaka-relate po kayo, 'di ba? Masakit na katotohanan. Okay, marami naman pong magagandang hospital sa Pilipinas, yung po pwedeng naka-private ka, kaso lang hindi natin napagandaan kaya mas pinipili po natin na nandito dito po nakikisiksik po tayo dahil wala po tayong pera. At karamihan po niyan, ayan po, 'di ba? Na kahit nasa labas pa lang po, hindi ba tayo nakakapasok sa loob ng hospital, nasa labas po ng hospital, nadudun na po yung mga higaan, 'di ba? Yung iba po diyan nagdadala na lang po ng katre para po ma ma ano po, ma confine doon sa hospital, 'di ba po? Ito po yung mga bagay na kailangan po nating paghandaan. At kung mapapansin niyo po ito sa PGH po ito, ito po ay hindi po confinement, outpatient po ito. Sabi nga po dyan, 5 a.m. pa lang nakapila na. ba diba po pang pa-check up pa lang, ipinipila na po natin. ba diba? masakit na katotohanan. It's because a lot of people, especially mga Filipinos po, nabubuhay po ngayon sa YOLO life. ba diba? So parang um, you only live once. Pero sabi nga po, you also grow old. Ito po yung yago na tinatawag. Kailangan po natin siyang paghandaan. At ay sabi nga po dito, alam ba natin, karamihan ay umasa sa mga anak pagtanda, nagbebenta ng mga naipundar, ayan, nangungutang ng pera para sa mga medical needs sa panahon po ng retirement. Ayan po, ba diba? Yung tipong nagpakahirap ka sa panahon ng kabataan mo, naging OFW ka, ba diba po, nagtrabaho ka, kumayod ka ng buonggang-bongga, ayan, kapag pundar ka ng bahay, malalaking bahay, sasakyan, mga lupain, mga binili mong mga ari-arian, pagdating po ng pagkakasakit ng pamilya po natin or tayo mismo, ibig 
binibenta po natin yan ng mas murang halaga kung saan mas lugi po tayo. ba diba po? And majority of personal bankruptcy po is to due, due to medical crisis. Sabi nga po dito, ayan po ba diba, maraming tao ang uh, pumapasok ng hospital ng may pera pa, pero sabi nga mayaman pa, pero paglabas mahirap na. Sabi nga po paano na, ubus na ang lahat, may utang pa. Dahil lahat na yun na ibenta mo na may utang pa po tayo. Diba? Nakakalungkot pong uh, uh, sitwasyon sa buhay po ng mga taong dumadanas po nito. Okay? So sabi po dyan, huwag natin kalimutan. Ang buhay po natin, pwede pong natin gamitin ang abundance formula. Isa sa mga konsepto pong tinuturo ng IMG, ayan po, the 110-20-70, the abundance formula. Huwag po natin kalimutan, 20% of our um, income, i-invest po natin yan sa iba't ibang investment vehicle like po yung uh, Kaiser, ito po yung long-term healthcare po natin. Kasi po, pag hindi po natin pinaglaanan yan, lahat po ng nabanggit natin problema kanina, pagdadaanan po natin yan, pagdating po ng panahon. Sample computation po, para hindi po tayo hirap, kasi po yung iba, uh, nahihirapan po mag-compute. Paano kung mag-iipon? So, 20% of your monthly income is, kung 20,000, kumikita ka ngayon, 20,000. Ang 20% po niyan ay 4,000 para hindi ka mahirapan. Kung every 15th or 30th of the month ka sumasahod, bawasin mo na kaagad yung 2,000 bawat sahod mo. Kung weekly ka naman, 1,000 pesos, bawasin mo na po yan para hindi po tayo hirap. Para hindi po, kumbaga ang mga tao, kasi minsan pag biglaan or buo, mas nahihirapan sila dun sa figure na yun. Ayan, unti-untiin po natin. Magkaroon po tayo ng discipline kung paano po natin paghahandaan yung future po natin. Kasi po sa buhay, sabi nga po, ito yon. Ito yung mga responsibilities po natin habang bata tayo kaya wala po tayong naiipon. But sabi nga po dyan, kung ang responsibilities mo pagkain, tirahan, damit, edukasyon ng anak, kumbayad ng mga utang, lahat naman po yan, lahat po tayo, pinagdadaanan po natin yan. But, sabi nga po, 20% of your income ilagay mo po sa money line mo para, or investment line para magkaroon tayo ng big investments or savings. Why? Dahil po ang buhay, ang pangangailangan mo pag bata ka, the same ang pangangailangan mo pag tanda ka, especially po sa health. Diyan po lalabas yung mga sakit dahil matanda na po tayo. So ito po yung kailangan po nating paghandaan. So yan po. So sabi nga po dito, dalawang katanungan sa buhay po natin. What if we die too soon? Ayan po, die too soon or live too long. So die too soon, dapat po masecure natin yung family natin with income protection or yung insurances. And then kung live too long naman po tayo, secure yourself with investment. So dalawang katanungan po sa buhay natin na minsan ang hirap humanap po ng sagot. But uh, meron na po tayong uh, katuwang dyan. Our solution po is the Kaiser Long-Term Healthcare. Masasagot po yung dalawang tanong po na yan. So yan po. So who is Kaiser naman? See you at my part 2 of my uh, Kaiser presentation. Kung medyo nabitin po kayo, huwag nyo pong kalimutan, uh, i-click nyo lang po yung descriptions po sa ating um, description box para po mas um, makapagtuloy po tayo hanggang uh, part 2 po ng uh, Kaiser orientation po na to hanggang part 4. Okay, so yan. To God be the glory. Again, I'm Mary Ann Sanchez Rigulto. Ayan po. So, sabi nga po, ang buhay is to learn, to earn, to share, and to enjoy. Okay po, uh, kung sino man ang nag-share sa inyo ng video po na ito, ayan, you can contact them para po mas mag-guide po nila kayo, um, para po mas matuto pa po tayo. Okay po, to God be the glory. Ayan, thank you so much po. God bless.